inviting me over. So uh, I would like to thank Miss Anne for her uh, invitation, and so with uh, Miss Elizabeth Young of GMH uh, Orthodontics for inviting me over. I am so glad and so elated to be speaking before you today. Actually, this is not my first time to speak before. Wait, wait. So, uh, uh, Charlie, would you like to interpret uh, my? Yeah, yeah, yeah. yeah sure. Let me start again. Uh, I would like to greet everyone today. Okay. Đầu tiên là mình uh, bác sĩ Jacob là muốn gửi lời chúc vọng của tốt lành tới tất cả mọi người và đầu tiên thì bác sĩ Jacob muốn gửi lời cảm ơn tới công ty Tính Nha, đặc biệt là bạn Trúc Anh hay là An Andrew và bà Dân của công ty GGNS đã uh, có lời mời cho bác sĩ Jacob làm ra một cái buổi webinar hôm nay. Xin cảm ơn. Okay. Uh, actually, this is not my first time to speak uh, before the Vietnamese audience. I spoke uh, Uh, a couple of years back. Uh, đây không phải là lần đầu tiên mà tôi nói hay là giảng bài cho một lời các, các bác sĩ Việt Nam và cách đây một vài năm mà tôi đã làm chuyện này rồi. But today this would be a very different type of lecture that I will do for you. Recording in progress. Uh, nhưng mà lần này chúng ta sẽ làm một cách rất là khác. Because this time it would be a webinar. Vì bây giờ là một cái webinar không phải là một cái face to face. Nữa. And I don't see my audience. Uh, tôi không thấy là cái khách khán giả của tôi. But nevertheless, I will try my best. Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức. To give uh, a very nice lecture for each, for each and every one of you. Uh, để em đưa tới cho các bạn một cái bài giảng rất là tuyệt vời. Again, I would like to thank Tinia Company, headed by Miss Antron. Và cuối cùng là tôi muốn cảm ơn lại là Trúc Anh của công ty Tính Nha. And the GNH Orthodontics headed by Miss Elizabeth Young. Uh, công ty GNH, đặc biệt là bà Elizabeth Young. Because without these two company, vì nếu mà không có hai công ty này, I will never have the opportunity to lecture before you today. Tôi sẽ không có được cái cơ hội mà gặp các bạn hôm nay để hướng dẫn các bạn. So, uh, my lecture is entitled Orthodontics 101, bracket, wars, and shoe selection. Ms. Jacob, could you turn off the color? It's, it's on the screen. Which color? The, the color box. Is, is color box? Yeah, it's on the screen. Therefore, we cannot see your slide fully. Wait, which color box is that? Yeah, I, I think it, yeah, it's, it's right on the screen. It's, yeah, it's right on the screen. Yeah, over there. Can you see? Yeah. Which color box? Did you I'm, 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 I'm trying to look at it. Do you see me? Có, có em. Anh có thấy một cái bộ color box. So, yeah. this is about the color box, the, the, the option on the keynote. You have to turn it turn it off because it covers the, the screen. Yes. Yeah. Where's that? Các bạn em chụp hình gửi cho thầy đi. Ok, ok. Yeah, ok. Yes, yes, yes. Uh, Dr. Jacob, you, uh, please don't break the sand, sand sentence. You can go full sentence. And right. I could translate for that. Right, no yes. need to do that. Ok. So, uh, this is a better way to start my lecture by greeting everyone. Good evening. Yeah, with all my người. My lecture for today is something to do with the adult orthodontics. Thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về là chỉnh nha ở người trưởng thành. Maybe in next time, uh, in your company together with uh, GNH Orthodontics, you invite me again to lecture about children's orthodontics. Uh, hy vọng vào những lần sau thì có thể là công ty tính nha và GNH có thể mời tôi nói về chỉnh nha ở những cái người người con nít nhỏ nhỏ hơn những người đang tuổi uh, tăng trưởng. Because adult orthodontics is very popular in Vietnam, not only in Vietnam, also in the Philippines and elsewhere in the world. Vì cái lý do là chỉnh nha cho người lớn thì nó rất là phổ biến tại Việt Nam, ở Philippines và những cái vùng khác trên thế giới. So I decided to lecture about the adult orthodontics. Và đó lý do vì sao tôi lựa chọn cái chủ đề này, chủ đề về chỉnh nha ở người trưởng thành. So when you do orthodontics for an adult, you're doing braces a lot. Khi mà bạn mà điều trị chỉnh nha cho người lớn thì bạn sẽ sử dụng mắc cài rất là nhiều. And a very popular term for placing braces in the mouth of the patient is what you call the strap up. 
và, và khi, khi đó bạn gọi cái này gọi là strap up strap up is defined as the placement of brackets band tubes wires in the paint the strap là cái gì strap được định nghĩa là cái việc bạn đặt mắt cài khâu uh, ống tuyếp và dây ở những răng the american doctors or the, even the european doctors are using the same term the strap up for placement of the same material like bracket bands chips and wires in the feet. Ờ ở châu Âu ở Mỹ thì người ta cùng dùng một khái niệm là strap up này để nói về cái việc là đặt mắt cài khâu dây uh, ống tuyếp lên răng. The strap up is also called the orthodontic banding and bonding. Và strap này còn được gọi là uh, gắn khâu và gắn mắt cài ở trên răng, banding và bond, bonding. Em chỉnh nha. Because uh, most of the time you are using molar bonds and at the same time you bond the bracket into the pit surface. Ờ uh, vì các bạn là sẽ sử dụng những cái khâu để gắn lên những cái răng cối và gắn mắt cài lên những cái răng còn lại. In the screen, you would see exactly what the strap up setup is all about. Thì ở trên cái hình này bạn thấy là cái strap là cái gì? You notice that there are brackets there, there are bands, there are tubes, there are wires, and even an elastics. Uh, bạn thấy đây là những cái uh, mắc cài, bracket, khâu, band, or tube, và tube, ống dán, ash boy, dây cung, và ngoài ra còn có những cái uh, dây elastic, nha, dây thu, thu lý hàm. This is a iPhone model that shows to you what the strap up is all about. Đây là cái hình mà về một cái mẫu hàm để cho các bạn thấy là strap up là cái gì. Brackets are classified as any one of the following. Mắc cài thì nó được phân loại như trong hình trên. Brackets can be classified according to location. Nó có thể được phân loại dựa trên vị trí. Or according to the slot. Dựa vô kích thước của slot của cái uh, slot mắc cài. According to the system, dựa vào cái hệ thống mắc cài. According to the size, uh, dựa vào là kích thước của slot, uh, kích thước của mắc cài. According to the easiness of the operation, uh, nó dựa vô cái việc là uh, mức độ dễ của cái việc là thực hiện có nghĩa là nó bình thường hay là nó truyền thống hay là nó từ buộc. According to the material use, dựa vào cái cái vật liệu làm đến cái mắc cài đó according to where it is made. Oh, mà nó sản xuất. Let's start to choose the right bracket for your patient. Okay, bây giờ mình sẽ lựa chọn cái mắc cài nào hợp lý cho bệnh nhân của mình ha. The first question that I would like to ask would be, what is your bracket system? Are you using an edge twice or are you using a straight wire? Ờ uh, cái câu hỏi đầu tiên mình cần phải đặt ra là cái hệ thống mắc cài của mình là cần xài là cái gì? Mình đang sử dụng cái hệ thống Edgewise hay là mình có dùng dây thẳng hay là không? My system is Edgewise. If somebody would ask me what is my system, my answer would be Edgewise. Hệ thống của tôi là Edgewise và khi có ai hỏi là hệ thống của bạn là cái gì á thì tôi sẽ nói ngay đó là Edgewise. The fact is all straight wire bracket are Edgewise bracket. Và có một cái sự thật rằng á, là tất cả những cái mắc cài dây thẳng nha, thì nó đều là mắc cài Edgewise. The fact is, bracket that has two or four wings with a rectangular slot is an Edgewise bracket. Có một cái sự thật là mắc cài này mà có từ 2 tới 4 cánh, 2 hoặc 4 cánh với là một cái slot hình chữ nhật á, thì nó, đó, nó là một cái mắc cài Edgewise. Okay, in the screen, you would see an example of an edge rise bracket. The edge rise bracket contains four wings. One, two, three, and four. Having four wings, this is considered to be an edge rise bracket. Như cái hình mà thầy vừa chỉ cho mình hay coi ha, thì cái mắc cài này nó có bốn cánh nha. Thì như thầy đếm một, hai, ba, bốn ha, thì và nó có một cái slot hình chữ nhật nữa. Thì đây chính là một cái mắc cài edge rise ha. Now, Let's begin with the anatomy of the edgewise bracket. Bây giờ mình sẽ đi vô cái hình thái dễ phẫu của một cái mắc cài edgewise như thế nào. There are five parts of the edgewise bracket. 
thì nó có những cái thành phần sau What are they? The bracket base, the bracket the bonding base, the bracket wing, the horizontal slot and the vertical slot. Here oh. are the five parts of the edge rise bracket. Thì nó có năm thành phần sau và thứ nhất là đế cài và thứ hai là phần đế dán của mắt cài. Thứ ba là cánh mắt cài. Thứ tư là cái slot theo chiều ngang và thứ năm là slot theo chiều dọc. Đó là năm cái thành phần chính của một cái mắt cài S-Voice. Now, let's begin with the bracket base. The bracket base serves as an attachment for the bracket wing. Ờ, đầu tiên mình sẽ là nói về cái đế mắt cài ha. Thì như cái hình mình có thể thấy ở đây á, thì mắt đế mắt cài là cái chỗ mà để gắn vô cái cánh mắt cài. You also get the different shapes of the bracket base like a square, rectangular, and rhomboid. Ờ, và cái đế mắt cài thì nó có, có thể có những hình dáng sau đây à, hình vuông. Thứ hai là hình chữ nhật và thứ ba là hình thôi. Okay. We also got the bonding base. This is the attachment or the surface of the bracket that adheres to the enamel. Ngoài ra thứ hai là chúng ta nói về là cái đế dán của mắt cài ha. Thì đây là cái thành cái vùng cái chỗ mà bề mặt của mắt cài nó sẽ dính với là men răng của mình ha. The different types of bonding base are one, the mesh type. This is a type of bonding base with the minute equal wire which are interlocked to provide retention. Thì cái loại đầu tiên, cái đế dán đầu tiên là gọi là dạng mesh nha, tức là dạng lưới á. Thì cái loại dạng dạng đế dán này á, là nó sẽ có những cái uh, những cái dây nhỏ nó đang đang chéo với nhau để mà tăng cái lưu giữ ha. We also get the dynalock which is type of bonding base with the group surface considered to be the best type of bonding base ra cái loại thứ hai mà là loại gọi là China Lock có nghĩa là loại đế dán này á, nó có những cái bề mặt của nó được tàu rảnh ha thì nó được cho rằng đây là cái loại đế dán tốt nhất hiện nay. You also get the perforated type of bonding base that shows multiple holes considered as the poorest type of bonding base. Ờ, và cái loại thứ ba là loại gọi là perforated tức nghĩa là loại độc lỗ ha thì loại đế dán này á, là nó có những cái lỗ À, rất là nhiều nhiều lỗ và cái loại này là loại kém nhất trong hệ thống hệ thống mà đế dán mắc cài ha tệ nhất luôn á. Now let's begin with the bracket wing. The bracket wing are an example of what you would see in the screen. There are four wings in a edgewise bracket beginning with the mesial cervical wing, the distal cervical wing, the distal incisal wing. The mesial incisal wing. Thì ở đây là mình sẽ thấy những cánh mắt cài ha, thì nó có bốn cánh tất cả ha. Thì nó có bốn cánh là cánh đầu tiên á là cánh gần nứu, cánh xa nứu, cánh xa cắn và cánh gần cắn á. Okay. Let's talk about the, the slot. What is the slot of the bracket? This is what they call the fourth part of the bracket, the bracket slot. Thì Th thứ tư là mình nói sẽ nói về, nói về cái slot mắt cài thì như hình trên thì mình đã thấy được đây là chính cái chỗ mà màu đỏ đó đó chính là cái uh, slot mắt cài cái slot này không có dịch nha bạn the bracket slot is exactly where the arch wire will be found this is the space where the arch wire would enter thì cái slot này chính là cái chỗ mà cái dây cung của mình nó sẽ đi bắt ngang ngô các bạn so If you would be inserting an arch wire in between, this is the space where the arch wire will be found. So the bracket slot has two parts. One with the what you call the slot height, and this is what you call the slot depth. If Miss Ann will sell a wire, she will be selling a wire that is measured. 18 by 22. The 18 would be here and the 22 would be there. It means to say that the wire is rectangular, right? So if we try to look at this space, this is a rectangular space. And when you say 18 by 22, it means it is a rectangular Wire. Rồi, ờ, thì cái 
uh, cái slot của mắc cài nha thì các bạn thấy được nó có hai cái đặc điểm quan trọng nhất nha là slot 2 tức là độ cao của cái slot ấy, và ở cái hình màu đỏ nha và cái thứ hai nữa là slot depth có nghĩa là độ sâu của slot nha thì khi mà bạn đi mua một cái dây gì á các bạn phải hỏi xem kích thước của dây là cái gì ví dụ như lúc nãy là thầy đưa cho mình coi cái ví dụ là 18 x 22 nha à, thì 18 chính là cái slot slot 2 tức là cái độ sâu của cái uh, cái độ cái độ cao á cái độ cao của dây còn cái 22 là cái depth cái độ sâu của cái dây nha thì á bởi vậy là có mình có thể hiểu được rằng cái dây nó chính là một cái hình chữ nhật nha và nó sẽ được đưa vô cái giữa hai cái slot bắt cài đó. There are two bracket slot. The slot size that you could buy from Tinya is either a slot 18 and a slot 22. In a little while, I'll be discussing what's the difference between a slot 18 and the difference between a slot 22. Thì ở Tinya thì người ta bán hai cái loại mắt cài, hai hệ thống cài nha thì hai hệ thống mắc cà này là 18 và 22 nha. Thì tích xíu nữa là tôi sẽ nói cho các bạn biết là sự khác nhau giữa hai hệ thống này là như thế nào. If this is a rectangular wire, the 18 happens to be this one and the 22 will be this one. This is 18 and this is 22. If it's a 22 slot, this would be the 22 and this would be 30. Thì cái hình ở, ở cái hình ở trên mình đã thấy nha tức là cái hình ở trên thầy sẽ cho mình coi một cái thiết diện hình uh, một cái hình một cái dây cung hình chữ nhật nha thì như các bạn thấy một cái dây 18 mà nhân 20 22 nha thì cái thiết diện 18 sẽ là cái thiết diện mà cái kích thước mà thầy vừa chỉ nha trên hình nha và 22 nó sẽ là chiều chiều, cái chiều ngang đó ha còn ngược lại 22 nhân 30 thì nó sẽ là 22 là chiều dọc và 33 30 là chiều ngang The next slide is what you call the vertical slot. The vertical slot is nothing but the space found in between the two wings. There is the missile wing and there is the distal wing and the space found between the missile and the distal wing is what we call the vertical slot. Và cái thứ năm là về slot theo chiều dọc nha. Thì slot theo chiều dọc này nó sẽ được định nghĩa là cái khoảng không mà được tạo bởi giữa hai cái cánh xe và hai cánh gần nha. Thì như thầy chỉ lúc nãy các bạn coi ha, ở chính giữa luôn. I don't know if uh, Anne, the Miss Anne from Timia is selling a special bracket with an additional vertical slot like this. There is a bracket that you could buy in the market wherein when you look at the top portion of the bracket, you will see a hole there. And this bracket is what you call the double vertical slot. Why did they call this the double vertical slot? Because in between the missile and the distal wing, there is a space. And just right behind space, there is another one space here, which you call the Broussard slot thì không biết là tính nha mình có bán cái loại mắc cài này không các bạn yeah. bây giờ thì chưa nhưng tương lai sẽ có ok thì thầy có nói về một cái uh, một cái cài nó có một cái gọi là có một cái hình như mình coi thấy giữa nha là ở dưới cái vertical slot của mình nó có một cái slot mới nữa cái này gọi là brusa slot uh, cái mắc cài này cũng là Okay. Now, the next slide that I would like to show to you would be the reason why they would like to put the additional vertical slot in the bracket. Thì cái slide tiếp theo sẽ giải tại sao là chúng ta cần phải có là cái vertical slot này, cái khoảng cách giữa hai cái cánh xa cánh gần nó lớn à. You are having a hard time. It would be difficult for you to bring this dude out and you couldn't like it. There is a way for you to ligate the bracket by inserting the ligature wire inside that hole. Thì cái hình ở bên phải mình đã thấy được á, đây là một cái răng nó bị kẹt ở phía trong nha. Thì uh, nó sẽ rất là khó cho mình để mình mình là cột cái ligature cột gọi là siết kẽm để mà kéo cái răng này ra ra ngoài nha. Nếu mà trường hợp là cái cái khoảng cách giữa uh, 
nó ngắn nha nó nó bị hẹp ấy. Let's begin with what the edge vice bracket is all about. Thì đó là lý. Ok thì bây giờ mình sẽ nói về là cái mắt cái edge vice ha. There are two types of edge vice brackets. One is the standard and the other one is the fully programmed edge vice bracket. Thì có hai loại hệ thống mắt cái edge vice ha thì loại đầu tiên là loại edge vice standard. Và nghĩa là nó không được đưa thông số từ đầu ạ và cái loại thứ hai là được fully pro program là được thông đưa thông số từ đầu luôn. Let's differentiate with the standard edge bracket with the program or the pre-program bracket. In the screen, you would see how the standard edge bracket would look like. Thì đầu tiên mình sẽ nói về edge stand, standard nha, tức là edge tiêu chuẩn nha thì cái này được được đưa ra bởi là ông Angle và chúng tiến hình chúng ta sẽ hiểu về cái cái edge mà standard này nó sẽ như thế nào ha. Edward H Angle is the father of modern orthodontics who introduced the standard edge bracket. Thì Edward H Ang Angle là cái người gọi là cha đẻ của chất nha hiện đại là ông chính là người đưa cái cái cụ này đến với chúng ta. Edgeoise uh, tiêu chuẩn. Here is also called the Siamese twin. Cái này còn được gọi là uh, mắc cài Siamese twin. Why did they call it đôi. Uh, tại sao mà chúng ta gọi nó là Siamese twin sinh đôi? Here. The initial bracket and the distal bracket are the same. Như vậy thay đây là hình phía bên trái bên phải nha. Là cái cánh những cái cánh phía xa, những cánh phía gần chính là những cái hình mà hình đối 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 chiếu của nhau. Ý nghĩa là nó ý chỉnh hệ cho nhau đối xứng. When you put them all together and put a wire. The slot is just straight. Và khi mà bạn là khi bạn ghép hai hình lại với nhau nha, có nghĩa là bạn đưa một cái dây co thì cái dây nó chỉ nằm thẳng vậy thôi. How about the pre-adjusted edgewise bracket? The pre-adjusted edgewise bracket is also called the straight wire bracket, and they even call this the at the as the precompensated, fully programmed edgewise bracket. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái cái cụ edgewise tiền chỉnh là là cái gì ha. Cái này còn được gọi là cái cụ dây à, mắc cài chơi thẳng hoặc là mắc cài là được đưa thông số vào vào trước và được bù được bù thông số vô trước và hoặc là được là lập trình trước. Try to look at the difference between the edgewise standard and the straight wire bracket. You will notice that the slot has an angulation. Các bạn thấy được cái hình ở đây ha, thì các bạn là có thể thấy được cái sự khác biệt giữa cái khí của edgewise tiền chỉnh và edgewise uh, standard là như thế nào ha. Thì edgewise tiền chỉnh thì nó sẽ có một cái góc độ. The straight wire bracket is called a fully programmed edgewise bracket. What is program in the edgewise bracket? Thì cái cái cụ mà à, mắc cài dây thẳng nha. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu lý do là nó được tiền chỉnh gì tức là chỉnh gì là tức là mình sẽ chỉnh cái gì ở đây. Nó được là đưa vô những thông số gì ở đây ha. What is program in the edgewise in the straight wire brackets? There are six keys to normal occlusion by Lawrence Andrews. Lawrence Andrews proposed the six keys to normal occlusion as the guide to the publication of the straight wire brackets. Thì 
Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu coi là cái thông số nào được đưa vô cho trong mắt cài dây thẳng ha. Thì tất cả đều bắt đầu bởi những cái bài báo của Andrew là 6 dự khoa cấp cán của Lawrence Andrew ha. Thì ở đây ông đưa ra 6 cái thông số ở đây thì mình sẽ phép được dịch đây nha Thứ nhất là về tương quan răng, răng cối, uh, tip thọt, độ xoay, hộp khoảng và mặt, mặt phẳng nhai Thì dựa vô những cái nghiên cứu của Andrew này thì chính ông là người đầu tiên đưa ra những cái uh, khí cụ dây thẳng According to Lawrence Andrews A normal occlusion will have a class 1 molar relationship as you could see in here. The mishibuckle cusp of the upper molar occludes with the mishibuckle groove. Ờ thì đầu tiên ấy, thì mình sẽ phép được là giải thích rõ hơn về sáu chiếc bác của Andrew nha. Thì cái đầu tiên là về tương quan răng năn à răng 6 nó phải về hàng 1. Có nghĩa là muối ngoài gần của răng 6 trên nó sẽ khớp với là trống ngoài gần của răng 6 dưới. The according to the Lawrence and just the second key to normal occlusion is when the crown has a proper angulation. The crown should be on the mesial and the root should be on the distal. Uh, cái điều thứ hai của anh Trung là về cái uh, độ nghiêng, độ tip của thân răng nha. Và tức là cái phần chân răng nó phải nằm ở phía xa. According to him, the third plus key to normal occlusion would be the presence of a very good crown inclination. This is what she called the torque, wherein the crown should be labial and the root should be on the palatal or on the lingual. Ờ, và cái thứ ba, yếu tố thứ ba của Andrew nói đó chính là cái độ nghiêng cái chiều ngoài trong của uh, của răng nha. Thì đó là gọi là độ độ tọt. Thì thông theo Andrew thì cái phần phần thân răng nó phải là ở phía mặt ngoài mặt môi uh, và cái phần chân răng nó phải ở mặt khẩu cái. Normal occlusion should have no rotated peak. Một cái khớp cắn, khớp cắn nó ổn thì nó sẽ không có được xoay. Tức là các răng trong khớp cắn nó sẽ không có được xoay. And so there should be no space as well. Và nó phải có một cái tiếp xúc chặt, nó không có những cái khổ như những cái răng. And finally, the plane of occlusion must be flat or shallow. That is how he interpret a normal Occlusion. Và cái yếu tố cuối cùng là mặt phẳng nhai như thầy vẽ trên đó, thì mặt phẳng nhai này nó phải là phẳng hoặc là nó hơi hơi nông một chút và đó là sáu cái chìa khóa cấp cán của Andrew. This is how he describes the crown and root angulation. This is number two key of Andrew six keys to normal occlusion. The crown. Uh, the crown should be going to the mesial and the root should be positioned towards the distal. Thì ở đây các bạn thấy đây là cái tip, độ tip của thân răng có nghĩa là cái độ nghiêng theo chiều gần xa của thân răng nha và đây là yếu tố thứ hai trong sáu chiều bóc cán của Andrew thì các bạn thấy ở đây là cái phần thân răng nó sẽ phải hướng về phía gần và phần chân răng nó phải phải nghiêng về phía xa. Is there any technical problem? Could you still see my slides? Is oh, my yes. slides still there? Yeah, still there. All right. The next is what they call the crown inclination in here. This is what you call the crown inclination. How do you see that in the bracket? How could the bracket correct the crown angulation? Take a look at this bracket, canine bracket. This bracket is canine bracket. Meaning the stud is stud number one three. If we would look at the bracket slot, the standard bracket will just have a straight slot, straight. But look at the canine bracket. The canine bracket has an angled slot. The slot is angled the way you look here. What is the purpose of this slot angulation? This is how they call root angulation for your bracket. It would bring the crown to the mesial and the root to the distal, the way you look the angulations that are found in this photograph. Yeah, thì cái hình này là mình chỉ thích, thích tại sao là cái Uh, cái mắc cài 
SQI tiền trình nó được thiết kế như vậy ha thì ở đây là răng 1 3 thì các bạn thấy ở đây nếu giả sử như một cái thiết của SQI mà standard của Andrew à, của Angle đưa ra từ ban đầu nha thì slot mắc cài slot hay còn gọi là đặt mắc cài ha thì cái đặt mắc cài nó sẽ nằm gần như nằm thẳng á nằm thẳng thẳng một đường luôn còn ở đây á thì cái mắc thiết của SQI tiền chỉnh nha ra thì nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định và bạn thấy được cái slot mắc cài tức là nghĩa đặt mắc cài nó không có song song nó nó sẽ chất một cái độ như vậy chất làm chất độ là làm gì khi mình đưa một cái thẳng vô ha thì cái phần chân răng nó sẽ nghiêng vô nghiêng về phía xa và cái phần thân răng nó sẽ đánh về phía gần giống như là một cái chuẩn mực vậy thì trong hình bên trái ha thì đó là lý do vì sao mà uh, nó có độ nghiêng như vậy uh, Mr. Mr. Jacob yeah. uh, when you annotate something because when I do the translation maybe I will use that the annotation you gave gave us okay to, all right yeah please don't erase that thank yeah. you All right, this is the crown root angulations of the bracket. So I would like to make a comparison between the standard bracket and the straight wire bracket. Try to look at how different they would be in terms of its appearance. The appearance is more to the angulation that is found in the slot. So as you can see here, the The wings are angled, and here the wings are just straight. Therefore, if you get a straight wing, your slot will be straight as well. If you have an angled wing, your slot will be angled as well. And this is what they call the dipping of the bracket. This is the one that will bring about the angulations of two. So if this would be the central incisor here, and you put the crown here, right? Dr. Charlie, where would be the direction of the crown when you put on the wire? The wire will bring the crown to the mischel and the root will go to the distal because of the angulation of the bracket. Ờ, thì cái hình trên là cái hình mình sẽ giải thích rõ hơn về cái khác nhau giữa mắt cài SQI tiền chỉnh và mắt gọi mắt cài SQI cổ điển nhà truyền thống nha thì các bạn thấy ở đây tức là cái cài của cái uh, bên trái nha là loại cũ nha thì nó sẽ là nó sẽ thẳng một đường vậy thôi còn cái cái của SQI tiền chỉnh của Andrew ấy, thì nó sẽ có một cái độ nghiêng cái cánh của mắt cài nó sẽ nghiêng nhẹ uh, nghiêng nhẹ 8 độ vậy thì bởi vậy tức là khi mà mình đặt cái mắt cài SQI tiền chỉnh này vô trong Ờ, với tám độ tiếp này ở một răng cửa nha răng cửa giữa nha thì nó sẽ tự động khi đưa dây thẳng vô thì nó sẽ tự động đưa cái phần thân răng về phía gần và phần chân răng về phía xa ha đó là sự khác biệt về cái thiết kế giữa hai cái loại mắt cài này ha here perfect the canine so it means to say that this cat will be for tooth number one three Right, Dr. Charlie, if the doctor will place this to tooth number two, three, which is this one, right? And you put this bracket. Like this, where will the root go? If you place the wire, the wire will bring more the root towards the mischel, right? And yes. the crown towards the distal. I'm sorry. The, this this will be the bracket inversion scenario, right? So you really have to make it sure that this one would tell you that the bracket would be for the one three because this dot is for the mesh distal cervical wing. If you put it here and this is tooth number two three, what's gonna happen to the tooth instead of bringing the root towards the distal, the wire will bring the crown to the mischel to the distal and the root towards the mischel. Uh, thầy nói ở đây đại loại là ý thầy nói ở đây tức là một cái mắc cài nào nó sẽ nó sẽ được thiết kế chính xác cho cái răng đó luôn ha thì mình không có thể dùng mắc cài răng một ba gắn cho răng hai ba thì ở đây thầy nói là hỏi mình đó là bây giờ giả sử mình gắn mắc cài răng một ba này cho răng hai ba thì nó chuyển 
xảy ra thì nó thay vì cái việc là nó sẽ đưa nếu mà găng găng đúng mắt cài ha thì nó sẽ đưa phần thân răng về phía gần và chân răng về phía xa nha thì như vậy á mình, mình gắn mắt cài một ba vô mắt cài răng hai ba nó sẽ đưa ra một cái cái hệ thống lực nó ngược ngược lại với gì mình mong muốn nha có nghĩa là cái phần thân răng nó sẽ bị nó sẽ bị nha bị đưa về phía xa và chân răng nó sẽ bị đưa về phía gần đó là mình không mong muốn cho nên á, là mình phải luôn luôn gắn chính xác cái mắt cài dành cho cái răng đó luôn mình không thể nào ráo được ha Um, và cái việc để nhận biết cái mắt cài á, thì nó chính là cái chỗ mà thầy bôi đen đó ha. đó là cái chỗ mà cái cánh xa uh, xa nếu nha thì cả những cái cánh xa nếu có một cái chấm chấm uh, chấm xác định này nó phải nằm ở phía xa nếu của răng đó là cách mình xác định cái vị trí mắt cài ha. This is the reason why we have to be very sure about the designated brackets to be placed on each lead. Because if you wrongly place the wrong bracket to a wrong tooth, then you will have a problem that you can see in the screen. Let's say, for example, this bracket and this bracket. Tooth number one, two, and tooth number two, two. The bracket for one, two has been placed for two, two. And it's something like a substitution like that, right? The two, two goes to one, two, and the one, two goes to two, two. What will happen to the roots of the feet? Exactly what you would see in the screen, the crown of the lateral will go to the distal and the root will go to the mesial. The crown of the lateral will go to the distal and the root will go to the mesial. Uh, thì cái hình ở trên á là mình có thể được là cái nếu mà mình gắn ngược mắt cài nha, răng 1 2 nó chuyển qua răng 2 2 và răng 2 2 nó chuyển qua răng 1 2 nha thì nó sẽ tạo ra cái chuyện gì? Thì các bạn thấy đây cái độ nghiêng gần xa của những cái răng bị ngược nha. Thì có thể có thể là cái người bác sĩ này là người ta đã bị đã gắn ngược rồi nha là không được cái thân răng nó đã bị đưa về phía xa và chân răng đưa về phía gần đó là những gì mình cũng mong muốn nha cho nên là thầy nhắn nhủ các bạn là phải cắn chính xác là không được cáo mắt cài Here the same Dr. Charlie what do you see in the screen the same what happened here there is this what you call bracket trans position what is this bracket transposition this is one 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 two two one two two but the bracket here is two two and the bracket here is one two what happens to the root the root starts to kiss the root of this and this one kisses the root of tooth number one one. Uh, thì cái đây đây gọi là một cái gọi là chuyển vị mắc cài nha. thì nói là nói với, nghe cho nó xem vậy thôi nhưng có nghĩa là mình bị gắn gắn ngược mắc cài. tức là mắc cài có thể là răng một hai nó đã bị gắn qua răng hai hai và răng hai hai gắn qua răng một hai. thì cái việc này nó tạo ra một cái tình trạng có nghĩa là phần chân răng một hai nó sẽ nó đã bị nghiêng về phía gần quá nhiều cho nên nó chạm vào cái phần răng một một và thầy dùng cái từ pierce có nghĩa là nó nó gần như nó xuyên qua luôn thì cái răng 22 này nó cũng bị như che vậy luôn nó nó đã chân răng răng 22 nó bị chạm vô phần chân răng 21 nha đó lý do vì sao mà gắn đúng mắt cài this is the case that I've done when I was back in Germany and you would see how good the result after the case is done Uh, đây là cái ca mà tôi đã làm hồi mà tôi còn ở Đức á thì các bạn thấy được là khi mà tôi gắn đúng thì nó sẽ đưa ra kết quả như thế nào nha tốt như thế nào What you see on the roots The roots are all parallel to each other There are spaces in between each two As you would see It has a space 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 here And the roots are all parallel to each other. Uh, đây là một ca mà thầy làm ở Đức và khi mà thầy mình gắn mắt cài đúng nha thì các bạn thấy được là cái sự song song của các chân răng 
trên phim Panoras và các chân răng này nó cắt đều nhau nó không có cái khoảng cách giữa các răng như thầy vẽ trên nó cắt đều nhau Here is another case. Let's go to the second key. The third key to the angle six keys to normal evolution. And this is what you call the crown and root inclination. Um, <coughs> thì đây là chìa khóa thứ ba của sáu chìa khóa cánh của Andrew nha. Thì cái này gọi là độ nghiêng theo chiều ngoài trong của phần thân răng hay còn gọi là top. Fork is a description that applies to the labeling wall movement of the roots. Crown is described to be in tipping. Tipping or tip is a term that applies to the labeling wall movement of the crown. So if you hear the term torque and you hear the term tipping, these are two terms that are opposite to one another opposite would mean that the torque is for the root and the dip is for the crown ờ, thì ở đây nó có hai khái niệm nha tức là hiện tại mình chỉ có xét trên cái di chuyển là theo chiều ngoài ngoài trong thôi nha thì nó sẽ có hai khái niệm khác nhau là thọt và tipping nha tipping nha thì tipping hay còn gọi ngắn gọn là tip ấy thì thọ là nó sẽ là một cái được định nghĩa là cái việc di chuyển theo chiều ngoài trong của cái phần chân răng nha và tipping là được định nghĩa rằng là sự di chuyển theo chiều ngoài trong của cái phần thân răng lâm sàng có nghĩa là hai khái niệm được nhau hoàn toàn cái tip này nó cũng gần giống với là, nó nghe thì các bạn giống với là cái tip theo cái độ nghiêng gần gần xa nhưng hiện tại mình chỉ nói là tipping theo chiều ngoài trong lên nha các bạn hai khác nhau Fork refers to the twisting of a structure along its long axis, resulting in an angle of twists. In orthodontic, it refers to the labeling wall or bucopalable crown root inclinations of the tooth. If you bring the crown forward, you bring the root palatal wards. As you could see in the screen, the movement of the crown is going there. The movement of the root is going forward. So if it goes to the palatal region, that is what you call the torque. If it's going to the labia, it's called dipping. Thì như hình ảnh trên á là thọ nó còn được gọi là cái sự xoắn nha, xoắn của cái một cấu trúc đi theo cái trục dọc trục dài của nó là dẫn tới việc là gọi là một cái góc, cái góc twist, một cái góc uh, góc xoắn trong chỉnh nha, góc xoắn nha thì trong chỉnh nha thì nó được được nói tới khi mà nói tới tọt nha thì có nghĩa là nó sẽ nói tới cái việc là di chuyển theo chiều uh, ngoài trong của cái phần thân răng và chân chân răng của của răng nha. Thì như các bạn thấy đây tức là khi mà mình đưa ra một cái uh, palatal root tọt có nghĩa là phần tọt chân răng về phía khẩu cái nha thì nó sẽ đưa ra cái gì? Tức là cái phần nó sẽ tọt đưa chân răng về phía mặt cọc cái và tiếp cái phần thân răng ra phía ngoài mặt ngoài ha rất là khác nhau giữa hai cái tọt và tipping tọt thì dành cho phần chân răng và tipping dành cho phần uh, thân răng These are two cases that would require torque in orthodontics torque control is often required in the maxillary incisors for an interincisal angle adequate in size of contact, sagittal adjustment to achieve an ideal occlusion. Dr. Charlie, this dude must have to be torque, and this deed has to be dip. Dip, bringing the crown in, and torque, bringing the root in. When you bring the root in, you bring the crown out. When you bring the crown in, you bring the root out. Ờ, trong cái chỉnh nhà thì có một khái niệm gọi là tọt control, nghĩa là kiểm soát tọt nha. Thì nó được là sử dụng trong những cái uh, để kiểm soát 
cái độ nghiêng theo chiều ngoài trong của những cái răng cửa ở hàm trên à, để tạo ra những cái góc cái góc hợp bởi là răng cửa hàm trên răng cửa hàm dưới à, và đưa ra những cái tiếp xúc khớp cắn ý nói là về chế uh, độ bay nghĩa là về độ cắn chiều cắn phủ hợp lý và đưa ra một cái thay đổi về theo chiều trước, trước sau để mà đạt tới là cái cấp cắn tối ưu thì ở đây nó có hai cái ca nha thì bên trái nó một ca hạng hai chi hai nghĩa là phần chân răng uh, và bên phải là một ca hạng hai chi một nghĩa là răng bị chìa thì cái ca bên trái nha cái ca hạng hai chi hai á thì bạn phải là tọt chân răng có nghĩa là sao nghĩa là bạn phải đưa cái phần chân răng nó đưa đi vô phía cái cái trong chân răng đi phía trong nghĩa là tọt chân răng đi vô phía trong có nghĩa là lúc đó cái phần thân răng nó sẽ đi ra phía ngoài và ngược lại bên phải nha bên phải nha thì là hai chi một có nghĩa là các bạn sẽ chip chip phần răng nghĩa là sao có nghĩa là bạn phải đưa đưa cái phần thân răng chip nha chip đưa thân răng vô phía trong lúc đó nha thì cái phần chân răng nó sẽ tự động nó sẽ đi ra phía ngoài đó là khác nhau giữa tọt và chip okay. There are two types of torque. One is what you call the labial torque, and the other one is what you call the lingual torque. Lingual torque. When you say lingual torque, you need to bring the root towards the palate. When you say labial torque, you need to bring the root towards the labial or forward, and that is how you call the torque. There are just two types of torque legal and lingual like what you see in this case where we want to bring the root the root goes forward and the crown backward but here where do you want to bring the root you want to bring the root lingual and bring the crown labial thì ở đây á, là thầy nói về chúng ta về phân loại hai loại loại tọt nha khi mà nói về tọt nha thì các bạn phải nhớ đó là chân răng nha bạn thì có hai loại tọt thứ nhất là tọt đưa chân răng ra phía ngoài là bên thành bên trái như bạn labial tọt và thứ hai là lingual tọt có nghĩa là mình sẽ phải đưa chân răng vô phía trong thì ở những cái ca mà hai chi một các bạn thấy đây là mình phải uh, đưa một cái lực tọt về phía mặt uh, phía ngoài của uh, chân chân răng lúc đó là phần chân răng nó sẽ ra ngoài và thân răng đi vô phía trong ngược lại thì bên chỗ bên thành bên tay phải nha nó sẽ phải là một cái hạng 2 chi 2 thì bạn sẽ phải đưa cái phần chân răng vô phía, phía, phía trong đó là việc là khác nhau giữa là lay vô tọt và lay vô tọt là tọt phía ngoài tọt phía, phía trong chân răng There are three types of torque What are they? The torque that's found in the slot of the bracket There is also another torque that's found in the base of the bracket and also another torque that is found in the wire which you call this as the third order end. Ờ uh, thì cái là sao mình có thể là nó có ba cái nguồn cái nguồn nguồn tọt nha. Thì nguồn tọt đầu tiên á là nguồn tọt là được ở trong slot á, có nghĩa là tọt ở trong cái bề mặt của uh, cái mặt của bắt cài. Và cái loại thứ hai là tọt được đưa ra ở phần base phần đế á. Tọt nó sẽ được đưa vô phần đế từ ban đầu và loại thứ ba á nguồn thứ ba đó là tọt ở trong dây có nghĩa là mình sẽ phải bẻ một cái lần thứ ba để mà đưa đưa đưa, đưa tọt vô thêm hoặc là bớt tọt đi đó là ba cái nguồn tọt. Let's talk about the base torque or the comparison of what a torque is and no torque at all. These are two brackets. What do you see in these two brackets? One bracket is what you call the standard edgewise bracket. Other one is what you call the straight wire bracket. What do you see in these two brackets? The bracket one does have a zero degree torque, while the other one is what you call the seven degree torque. Where is the torque found on the base of the bracket? What do you see here? There is something like a seven degree inclination in here while here you only got a zero degree what it will do to the teeth if you put a seven degree torque the root may either go palatal wards or the crown will go lingual wards ờ, thì ở đây mình sẽ so sánh được là hai thiết kế mắc cài ha. là một bên trái là loại stack uh, s 
truyền thống và bên phải là dây thẳng có nghĩa là SY tiền chỉnh nha thì bên trái cái này sẽ nói về tổ in base có nghĩa là cái cái độ nghiêng của cái đế mắc cài so với so với cái mắc cài nha thì nó sẽ là tạo ra cái hệ thống tọt thì ở bên trái các bạn thấy được nó sẽ không có độ tọt gì cả hai cái này nó song song với nhau còn ở những cái ca mà à, sorry ở những cái hệ thống mắc cài mắc cài mà SY tiền chỉnh nha thì nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định ở đây thì nó sẽ có bảy độ tọt nha. This is a base torque. Torque in the slot or torque in the face. The first one is a base torque. The second one is what you call the slot torque. What do you see in the slot? The slot is not straight, but the slot is actually angled. As you could see here, instead of straight slot, straight, you notice that there is an angulation in the slot. What is this torque called? The torque that you call this bracket is what you call the slot torque or torque in the face. Thì lúc nãy, lúc nãy nha, trước nha, gọi là torque in base, nghĩa là torque được đưa, được thông qua cái hệ thống đế mắc cài nha. Còn ở đây mình sẽ nói về cái hệ thống thọt interface có nghĩa là thọt ở trong cái rãnh mắt cài trong slot ha. Thì ở đây thầy có thể vẽ cho mình thấy là cái hệ thống rãnh mắt cài này nó không có song song một đường thẳng lên trên mà nó có nghiêng một góc. Có nghĩa là cái việc mà cái góc nghiêng này nó sẽ đưa nó sẽ gọi là đưa cái thọt vô trong cái hệ thống mắt cài. Nó sẽ hai cái khác nhau. Bên trước là thọt in base và ở đây là thọt in face. This is what you call the torque in the base. Torque in the base or the base torque. Where is the torque found? The torque is found just right at the base of the bracket. What do you notice? The thickness of the base here is not the same as the thickness of the base here. So what do you see in here? If you try to look closely, you would notice that from here to here, there is a big difference in the width of the bracket in here. And this is what you call the base torque. Ờ, thì cái hình này là tọt in base xuống là tọt ở đế Thì làm sao mình biết được là cái đế nó có tọt hay là không á Thì mình có thể nhìn vô cái hình mà thầy hình thang mình mà thầy vẽ nha Thì có nghĩa là cái độ dày của cái đế của hai bên trước và sau nó không có như nhau cho nên là nó sẽ tạo ra một cái gọi là tọt in base, tọt ở đế mắc cài ha. Take a break. Let's take a break. Yes. Maybe we should finish the third order band. Let's we just finish first the topic on uh, the different types of torque so that we don't break the momentum. Yes. So let me just sure. finish this portion so that everybody would uh not get the disturbance of having this cut just right at the middle of the lecture everybody direct your attention in the screen and what do you see in the screen this is an example of a base torque another example of a base torque here if you try to go straight line here draw another line there you would notice that the torque is long on the base of it how about this one there is also a torque in the base of the bracket here together with this one. You notice that there is also a torque found in that area. Dr. Dr. Charlie, would you like to go ahead with the with the uh, annotation? Yeah. Uh, yeah. Thank you. Ờ, tức là cái hình này cũng là một số hình minh họa thêm cho mình là tọt in base có nghĩa là tọt ở trong đế mắc cài thì ở đây mình đã thấy được là cái mắc cài cái đế mắc cài nó không có dày đều như nhau nha có nghĩa là nó không có song song với nhau cho nên nó tạo ra cái hệ thống là đưa tọt vô thông qua hệ thống đế mắc cài độ nghiêng của đế mắc cài ha When you look at the torque and how this is manufactured the bracket will start as a standard bracket of the Charlie. If you look at this, begin with the standard bracket without any torque, zero. This is zero. But what is this blue thing? 
the balloon thing is nothing but an addition to the bracket base, addition to the bracket base, so that there would be a built-in torque in the bracket. The manufacturer would add some more metal in an angled form so that the angulation of the metal will create the torque that we're looking for. This is what you call the positive torque, and this is what you call the negative torque. The positive torque will bring the crown forward, and the negative torque will bring the crown lingual ward. Oh, so yeah. Bây giờ cái tọt nó được đưa, đưa vô mắt cài thì nó được đưa vô mắt cài như thế nào, được sản xuất như thế nào nha. Thì tất cả đều bắt đầu với là cái cái cụ cái mắt cài s cổ điển nha. Thì sau đó nha, cái tức là cái phần màu trắng á, còn cái phần mà hình màu xanh mà được thầy vẽ đỏ đó ha. Nó gọi là cái phần gọi là lutein có nghĩa là cái đế mắt cài nó sẽ được thêm vô sau. Thì cái phần bên trái nha, thì nó sẽ được thêm một cái mức độ nó, nó được như vậy. Thì người ta gọi đó là tọt dương. Còn phần bên tay phải của các bạn á, là cái phần đế mắt đó nó sẽ được đưa vô bù tọt đó là tọt âm nha thì cái phần tọt dư nó sẽ đưa cái phần thân răng lâm sàng thân răng lâm sàng ra phía ngoài và phần tọt âm đó, nó sẽ được đưa vào thân răng lâm sàng vô phía trong nó gọi là bù tọt Dr. Char- Charlie, I would like to emphasize as well that I've been saying the crown and the crown here but actually the part the first, the root So what will happen to the crown? What will happen to the root if the crown goes forward? The root goes lingual word. What will happen to the crown when it goes, or rather what will happen to the root when it goes, when the crown goes lingual words? The root will go forward. Và thầy muốn nhấn mạnh một cái lần nữa cho các bạn nha. Tức là thọt thì thông thường nó được nói về về phần chân răng. Nhưng ở đây ấy, thầy nói phần thọt này là thọt của phần thân răng nha các bạn có nghĩa khi mà nói tọt dương á có nghĩa là cái phần thân răng nó sẽ đưa ra đi ra phía ngoài và phần chân răng nó sẽ đi ngược lại có nghĩa phần chân răng nó sẽ đi vô phía trong còn ngược lại ở tọt âm như các bạn thì nó sẽ cái phần chân răng á sorry cái phần thân răng nó sẽ đi ngược lại với là tọt dương có nghĩa là phần thân răng nó sẽ đi vô phía trong như hình vẽ nha và phần chân răng nó sẽ đi ngược lại với phần thân răng có nghĩa phần chân răng nó sẽ đi ra phía ngoài These are the brackets then it has to be observed properly well. What do you see in the screen? The screen would show to you a mistake committed by the dentists. What was the mistake committed by the dentist? Look at these two teeth. This is tooth number one, one, and this is tooth number two, one. The bracket one, one is correct, while the bracket two, one, It's wrong. Thì cái hình ở trên nó các bạn thấy được là hình này chụp ở phía trước nha, cho nên là mình không thể nhìn thấy rõ được cái lỗi sai của người bác sĩ ở đây ha. Thì người bác sĩ ở đây á, là người ta có vẻ như là người ta đã gắn mắt cài sai, ha. là cái phần răng một một thì gắn đúng mà phần cái răng hai một thì gắn sai, cho nên nó có, nó có một cái độ chênh theo chiều ngoài trong của hai hai cái mắt cài này ha. Thì nó tạo ra tình trạng là cái tọt của hai răng một một và hai một nó khác nhau. Strong bracket number one. The something wrong is that the bracket has been inverted. Inverted bracket, meaning the bracket is rotated 180 degrees. This is what they call the cervical wing and this is the incisal wing. So what do you think would be the side effect if you rotate the bracket. Ờ uh, thì cái mắc cà răng 21 này cái người bác sĩ này đã đặt sai như thế nào ạ? Thì ở đây á thì người bác sĩ đó đã là gọi là đặt mắc cà nó bị ngược 180 độ nha. Có nghĩa là cái phần cái phần cái phần chân răng á à uh, cái phần phía cái phần cánh cái cánh cắn á thì nó bị ngược về phần núi và cái cái cánh mà cánh ở phía nếu thì nó lại bị ngược về phần phía à phía cắn nha cho nên nó bị ngược hoàn toàn nó tạo ra cái tình trạng nó tọt sai ở đây. Therefore, if we try to make a comparison here, this one seems to be correct or it's really correct, but this is wrong. What would be the side effect? The side effect would be instead of the crown going forward, 
the crown will go to the lingua and the root would go to the labia. Thì ở đây cái mắc cà răng 1, 1 nó đã gắn chính xác nha. Và răng 21 thì gắn sai. Thì cái sai effect có nghĩa là những cái tác dụng phụ. Cái sai của... Khi mà mình gắn ngược mắc cà nó sẽ như thế nào. Thì cái phần mà khi gắn đúng nha. Thì cái phần chân răng á. Cái phần thân răng nó sẽ đi ra cái ngoài. Và chân răng nó sẽ đi vô phía trong. Nhưng ở những cái ca mà gắn sai ở những răng 21 này ha. Thì cái phần chân răng á. Thì nó lại ra, lại ra phía ngoài. Và phần thân răng nó lại đi vô phía, phía trong. Đây nó tạo ra cái tình trạng nó bị âm. Here is what you call the wire torque. It's a wire torque. It is the it is being offered by wire. It is the wire that you will twist in order for you to provide the torque into the tooth that is being received by the brackets. Thì cái tọt này khi mà bạn xoắn cái dây, xoắn cái dây theo, xoắn cái dây nó sẽ đưa vô một cái, như hình nha, thì nó sẽ đưa vô một cái tọt từ phía dây để đưa cái phần chân răng đó vô phía trong. This dude has a periodontal problem. The goal of the periodontologist is to put a gingival crap on this area. So the periodontologist referred the patient to me so that I could bring the root Pottle wards and the crown label ward. So the thought of increasing the torque is not possible in the bracket. Therefore, if you would like to add more torque, where will you get some more torque? The torque should be come from the wire. So if you would look at this wire later on closely, you would notice that something is having you something is different with this portion of the wire. Thì cái ca này là mỗi ca được đưa tới thầy là từ một bác sĩ uh, Nha Chu. Thì bác sĩ Nha Chu đó là dự định là sẽ ghép cái phần ghép nứa ở cái ca ở những cái ở cái răng uh, 13 này ha. Thì răng 13 này nó bị tụt nứa rất rất là nặng cho nên là cái người bác sĩ Nha Chu đó là đưa tới thầy với là mong muốn là sẽ thầy sẽ đưa cái phần cái phần chân răng nó cái phần chân răng một ba nó về phía trong để có thể uh, ghép nứa được dễ dàng hơn thì cho nên là khi mà thầy gắn mắt cài á, thì lúc mà cái uh, tọt từ đế từ đế hoặc là từ face từ face hoặc từ face nó chưa có đủ để đưa cái phần chân răng nó về phía trong á, thì tọt nó sẽ đến từ đâu nó sẽ đến từ cái lệnh bẻ dây của mình ha. tức là lệnh ba mình sẽ khi mình xoắn cái dây á, khi mình bẻ một cái lệnh ba vô hay đưa một cái lệnh ba vô á, thì đồng thời mình sẽ đưa một cái lực to để ép một chân vô phía trong giống như yêu cầu của bác sĩ nha chú đó vậy What you see in the screen Take a look at the wire What you see in the wire Wire has a twists The wire is twisted This portion of the distortion is what you call the torque portion of the wire. And how do you call that band? That band is what you call the third order band. The third order band is what you call the torque in the wire. Thì các bạn thấy ở đây hai cái phần mà để đánh dấu mỏi, hai cái khoảng thề gạch đó. đó là cái dây nó đã được gọi là xoắn á. Thì cái này còn được gọi là bình tọt dây và mình tọt ở trong dây. Hay còn gọi là bẻ lệch ba hoặc là gọi là tọt either way, là tọt ở trong dây. Thì khi mình bẻ dậy nó sẽ nó sẽ đưa tọt vô trong và nó ép phần chân răng vô phía, phía trong. Đưa, đưa tọt dương vô trong, vô trong răng một ba và ép phần chân răng vô phía trong. So, if you insert this twisted wire in the bracket, what do you think will happen? The crown will move forward and the root will move backwards because you need to insert this wire and you ligate this wire, keeping in mind that you really have to force the twisted wire 
to get inserted inside the slot so that you can bring the crown out and bring the root in and that would be what you call the positive torque and the positive torque create inside what you want what are you thinking about what you like to happen to this root this root is reverted and the crown sling reverted therefore it is piston wire inside the slot and you like it. One day, the crown will start to respond to the force of the wire. The crown will move out and the root will move in. Ờ, thì các bạn thấy ở đây á, cái phần tức là cái phần răng răng một ba này hiện tại cái phần thân răng của nó đang ở phía trong có và phần chân răng thì nó nằm ở phía ngoài có cho nên là thầy đã bẻ một cái lệnh ba ở đây để mình đưa vào một cái tọt dương nha thì cái hệ khi mà mình đưa cái dây này trong vào trong trạng bắt cài xóa bắt cài á thì nó sẽ tạo ra cái hệ thống lực như thế nào thì hệ thống lực các bạn thấy cái mũi tên một thầy màu xanh thầy vẽ nha có nghĩa cái phần chân cái phần thân răng object replacement character has keyboard focus voice over off continue yeah yeah, yeah. Uh, no 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 i need to translate uh, more ờ uh, tức là cái phần thân răng nó sẽ đi ra phía ngoài tọt dư nó sẽ đưa thân răng ra phía ngoài và chân răng phía trong nha okay all right so let's continue on with the next slide here is how a twisted wire would look like side view dr charlie so if this is the wire and you twist the wire up, you will bring the wire in, right? You force the wire to come in there, right? This portion will have to be inserted there. But remember the wire has a memory and the memory of the wire, when you like gate the wire inside the slot, what do you think will happen? The force of the wire will attract the crown to move out and the root to move in and you now create the positive torque. Where is the torque coming from? It's coming from the wire. One is like this, and you twist the wire like this, and you try to force insert the wire inside a very straight slot. What do you think will happen? The straight slot that receives the twisted wire will cause this slot to respond and be attracted by the wire, bringing the crown out and root in. Thì ở đây ấy, là mình sẽ nhận được là cái dây, cái lệnh thứ ba nó sẽ làm làm việc ở theo cái, uh, cái lắc cắt ngang, à, lắc, lắc cắt dọc cho các bạn. Thì khi mà các bạn mà đưa vô một cái lệnh ba ở dây nha, sóng, sóng dây nha, thì cái ban đầu á, là cái dây, cái dây theo chiều, theo cái tích gì của mình là nó sẽ thẳng nhẹ thì khi xoắn dây nó sẽ bị nghi như vậy, nó sẽ bị nghi tổng góc như vậy. thì khi sau đó là mình sẽ ép cái dây vô trong một cái mắt cái rãnh mắt cài đang thẳng vậy ha, thì cái cái dây nó có một cái lực đàn hồi, có một cái tí tí nhớ, nó sẽ cố gắng nó quay quay lại cái hình thái ban đầu của nó, nghĩa là nó sẽ quay lại cái tình trạng thẳng của nó luôn. thì cho nên á khi mà đưa dây vô vậy nha, thì nó sẽ tạo ra một cái tọt dương giúp đưa cho đưa cái thân răng nó ra phía ngoài phần chân răng vô vô phía trong nó gọi là tọt dương và tọt này đi, đi đến từ đâu tọt này đến từ cái phần bẻ dương của mình lần ba so in order for you to introduce the torque in the wire you can either buy a torquing wire uh, miss ann are you selling a wire for torque and how to introduce a torque in the wire because Dr. Charlie sometimes you are not satisfied with the angulations of the teeth before you remove the brackets 
you feel that there's not enough torque in the teeth. So in order for you to add up to the torque that you are looking for, the wire could be the one to provide more torque to your teeth. À, thì cái này gọi là kẹp tọt nha kẹp tọt nha các bạn thì thầy có hỏi là bên chỗ tính nha trúc anh là có phân phối cái loại này không thì trúc anh nói là sẽ phân phối trong tương lai gần nha các bạn thì khi mà các bạn muốn mà có những cái kè mà khi bạn gắn mắt cài xong các bạn chuẩn bị kết thúc kè nha nhưng mà các bạn thấy là cái phần tọt của những cái răng nó chưa có thỏa mãn các bạn nếu các bạn chưa có hài lòng thì bạn có thể dùng cái loại mà kèm tọt này để đưa thêm tọt vô và tọt này nó sẽ đưa vô ở trong dây và tăng tọt hoặc giảm tọt gì đó là tùy bên bạn nha và thầy mong muốn rằng sau này khi mà thầy rất có thể quay lại thì Việt Nam khi mà dịch kết thúc rồi thầy có thể làm là biểu diễn lâm sàng cho các bạn coi là cách để mà đưa tọt vô trong một cái dây nó sẽ như thế nào bằng sử dụng kèm tọt này ha. So this is how it will appear when you twist on the wire using a torquing plier or maybe a torquing key. Thì đây là cái hình mà uh, cái dây mà khi nó bị tọt nó bị xoắn nó sẽ như thế nào nha. Thì có thể là mình có thể dùng cái kèm tọt như lúc nãy nha, hoặc là mình dùng một cái cái kèm switch switch như trong hình nha. Hình trên là cái kèm switch hai hai kèm, còn kèm tọt là như kèm lúc nãy. And this is how it would appear if we have a successful torque in your patient. So if we try to remove the gums and try to remove the bone, this is how successful you would be to see that your torque is correct. In the screen, you would see how the torque would appear. This is what you call positive torque. When I say positive torque, it means that the root are going to the palate and the crown is going to the labial. You would notice that the actual inclination of the tooth is towards the front for the crown and towards the palate for the root. <laughs> nếu và xương này ha thì đó là cái mức độ mà cái tọt cái mức độ tọt mà mình sẽ cố gắng hướng tới ở những cái ca mà tôi uh, tối ưu uh, thì thầy sẽ muốn là tọt nó sẽ là tọt dương có nghĩa là sao có nghĩa là cái phần tọt sẽ đưa phần chân thân răng thân răng ra phía ngoài và chân răng vô phía trong nó gọi là tọt dương and uh, let's see how it would appear in a clusal manner. Dr. Charlie, this tooth must need to be torn. Do you agree? Yes. Okay. That this needs a high torque. Torquing that needs positive torque. Why does this case needs a positive torque? Because are labial and the crown are lingual so i need a positive torque so the positive torque would mean that i need to bring the crown out and bring the root to the palate uh, cái ca này á, là một cái ca mà mình cần tọt dương rất là nhiều nha các bạn có nghĩa là những cái hai chi hai này á, tức cái phần thân răng của những cái ca răng cửa này á, thì nó đã đưa vô phía trong rồi và phần chân răng nó, nó đã rất là ở phía ngoài cho nên là mình cần tọt dương rất là nhiều để mình có thể là đưa đưa vô răng ở đây và giúp răng có thể là phần thân răng lâm sàng của răng cửa nó có thể đi ra phía ngoài và phần chân răng lâm sàng à, sorry, chân răng của răng cửa có thể nó đi vô phía phía trong để đạt được cái tọt tối ưu ha. When you finish your treatment and you try to remove the gums and try to remove the bones, you will know if you get to get a successful parking when you take an x-ray. What kind of x-ray would you take? Maybe an occlusal x-ray or maybe a CBCT. In the CBCT, it tell you if you are successful, Try to look 
at the full view and you should only see the roots of the canine or maybe the four incisors there. And you could only see the root of the lower incisor there. This is what you call the positive torque. And this is also positive torque. How about the premolars and the molar? You should not see the root of the premolar and the molar occlusal view. And that's how a successful torque is being interpreted. If you happen to see the root of the premolar or the root of the molar, it means to say that you gave the wrong torque for this deed, meaning the bracket has been inverted. Thì sau khi mình kết thúc một cái ca nha, thì làm sao mình có thể biết được là cái tọt nó thật ra đúng hay là chưa? Thì nó có hai cái phim nó có thể giúp mình giải quyết vấn đề này nha. Có thể là phim mặt nhai hay không? Việt Nam mình gọi là phim Oculusan đó. Và hai là cái phim Combi City. Thì Combi City bạn phải tái tạo lại cái mặt mặt nhai nha. À, thì khi mà mình ở những cái phim này nha, thì góc mình có thể chỉ, nếu mà tọt đúng nha, thì mình chỉ có thể thấy được đó, là cái phần chân răng và những cái răng, à, các răng răng trước hàm trên từ răng ba này qua răng ba kia thôi và tương tự như hàm dưới nó nó sẽ chỉ thấy những cái uh, cũng là từ răng ba này tới răng ba kia thôi thì khi mà mình thấy như vậy mình thấy đúng nha còn nếu giả sử như mà những cái ca uh, nếu mà tọt đúng ở những cái vùng răng khối nhỏ và khối lớn nha thì mình sẽ không hề thấy cái phần chân răng thì lúc đó nếu giả sử như mà mình chụp những cái mặt phẳng này chụp phim ra mà mình thấy cái phần chân răng ở những cái răng khối nhỏ và răng khối lớn nha có nghĩa là cái tọt mình nó đã bị sai rồi thì thầy nghĩ là có thể là mình đã xoay gắn mắt cà nó bị ngược và những cái răng sau ở đây nó tạo đưa tới cái tọt sai See this? And this is how it would look like Đó, các bạn thấy thầy hình hình của thầy nha Alexander, Ricketts, Hassel, Riazzi, Gilkers, Andrews, McLaughlin, Bennett, and Trebesi, together with Roth. Who are they? Who are they? And what are they? We will be answering the question after the break. À, như các bạn thấy những cái tên như là Ross, Andy, Alexander, Rickett, 